ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എസ് ക്യു എൽ കുറയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ വരുന്ന ഡാറ്റ ഓർഡറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള സെലക്ട് കുറിയാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏജൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡറിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പല ഓർഡറിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസിൽ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ടായ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കോറി ചെയ്തപ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ നെയിം ഡോട്ട് ടേബിൾ നെയിം എന്നുള്ള ഒരു സിൻഡാക്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്ക് കൊറി ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ ആ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് നെയിം ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയുടെ ഓർഡറിൽ സാലറിയുടെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സാലറി ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഓർഡറിൽ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നു അത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കീവേഡാണ് ഓർഡർ സ്പേസ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കി ഇനി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് കോളം വെച്ചിട്ടാണ് ഓർഡറിങ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സാലറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഡാറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡാറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്ന് അസെൻറ്റിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എ എസ് സി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെൻറ്റിങ് ആണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇ എസ് സി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ക്യു എല്ലിൽ ക്യാപിറ്റലും സ്മോൾ ലെറ്ററും എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടും വാലിഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അസെൻറ്റിങ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓർഡർ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് അത് ടേബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓർഡർ ബൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കോളം വെച്ചിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോളത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ സാലറി അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ അസെൻറ്റിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സെലക്റ്റഡ് കുറേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റഡ് കുറി മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സാലറി ഓർഡറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സാലറി ആയ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡിയുടെ ഓർഡറിങ്ങും മാറി ആ റോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായി ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾറെഡി അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലായതുകൊണ്ട് അത് മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസെൻറ്റിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് സാലറിയുടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നെയിം വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം വെച്
ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ഐറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെയും അസെൻറ്റിങ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഓർഡറിങ് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള ഓർഡറിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അസെൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കീ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് അസെൻറ്റിങ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കോഡിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഏജിൻ്റെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് സോട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം വെച്ചിട്ട് സോട്ടിങ് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം ഓർഡറിങ്ങിൽ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടായി കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സോട്ടിങ് നടക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സോട്ടിങ് അഥവാ ഓർഡറിങ് എപ്പോഴും അത്ര കോമൺ അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അസെൻറ്റിങ്ങും ഡിസെൻറ്റിങ്ങും നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ മാനേജർ ടീം ലീഡ് ഡെവലപ്പർ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസെൻറ്റിങ്ങും ഡിസെൻറ്റിങ്ങും വെച്ച് നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സോട്ടിങ് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഡർ ബൈയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ എസ് കെ എൽ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്കൊരു ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റം ഓർഡറിങ്ങിൽ സോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊറീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈനായിട്ടൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സെമി കോളൻ മാത്രം ലാസ്റ്റ് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെസിഗ്നേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏത് ഓർഡറിൽ വരണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടത് മാനേജർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു കോഡ്സിനകത്ത് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ മാനേജർ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ ടീം ലീഡ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഡെവലപ്പറാണ് ഡെവലപ്പർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർഡറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ഡെസിഗ്നേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മാനേജർ ടീം ലീഡ് ഡെവലപ്പർ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കസ്റ്റം ഓർഡറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് ഒരു ഓർഡർ ബൈ അപ്പം ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേണ്ട ഓർഡറിൽ ഡാറ്റ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർഡറിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം